ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബോട്ടണി പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള എസ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോണോകോട്ട് റൂട്ട് എന്ന പോർഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊളക്കേഷ്യ റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു സ്പെസിമെൻ തന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് അത് കൊളക്കേഷ്യയുടെ റൂട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പേപ്പറിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോണോകോട്ട് റൂട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ കൊളക്കീഷ്യ റൂട്ട് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അ തെൻ ട്രാൻസ്ഫോർ സെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടി എസ് ഓഫ് സപ്ലൈഡ് സ്പെസിമെൻ അണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഷോസ് ദ ഫോളോയിങ് ടിഷ്യൂസ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്പെസിമെൻ്റെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് അടിയിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർ സെക്ഷൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സർക്കുലർ ഇൻ ഔട്ട് ലൈൻ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ സർക്കിളാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം എഴുതുക ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എപ്പിഡോമസ് തൊട്ട് പിത്ത് പോർഷൻ വരെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ തൊട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എപ്പി ബ്ലമ്മ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഈ എപ്പി ബ്ലമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ട്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എപ്പിഡോമസ് എന്ന ലെയറിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പി ബ്ലമ്മ ആയിരിക്കും അതായത് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ റൂട്ട്സിൽ കൂടി വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷനെ സഹായിക്കും പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇന്നർ ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ലെയർ തന്നെയാണ് അപ്പം എപ്പി ബ്ലമ്മ കൊളക്കേഷ്യ റൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് യൂണിസീരിയറ്റ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചില സെൽസ് ലാർജ് സൈസിലും ചില സെൽസ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻ്റർ സെല്ല സ്പേസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സെൽവോളാണ് ഇതിനുള്ളത് യൂണി സെല്ലുലറായിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ നോക്കാം ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡോമസ് തൊട്ട് സെൻ്റർ പോർഷൻ വരെയുള്ള ഏരിയയാണ് അവിടെ എപ്പിഡോമസ് തൊട്ട് സെൻ്റർ പോർഷൻ വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയൻ പല പല സോണായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കോട്ടക്സ് ആണ് അപ്പം ജനറൽ കോട്ടക്സ് എന്നൊരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ലാർജ് ഏരിയ ആണത് മൾട്ടി ലെയർഡ് ആണ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർ സെല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് കാണാം ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് ഈ സെൽസ് ഒക്കെ ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എൻഡോഡേമസ് ഇന്നോമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് കോട്ടക്സിൻ്റെ ഇന്നോമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എൻഡോഡമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻ കൈമയാണ് നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻറ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഇല്ല പിന്നെ കാസ്പീരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പെരിസൈക്കിൾ പെരിസൈക്കിൾ സിംഗിൾ ലെയർ ആണ് റിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുക അത്തരം സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻഡോഡേമസിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് പെരിസൈക്കിൾ കാണാൻ പറ്റുക ഇനി കൺജങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് കൺജക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിന് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റുന്ന പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺജങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പിത്ത് പിത്ത് ലാർജാണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിത്താണ് ഉള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെയും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് അതായത് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയയിലാണ് ഇതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂമറസ് ബണ്ടിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ഇത് പോളി ആർക്കാണ്
അത് മോണോകോട്ടാണോ ഡൈക്കോട്ടാണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള പോയിൻസാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റൂട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ വാസ്കുല ബണ്ടൽസ് റേഡിയലാണ് അതായത് സൈലോം ഫ്ലോയോം എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സൈലം എക്സാക്ക് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് മെറ്റാസൈലം സെൻ്റർ പോർഷനിലും പ്രോട്ടോസൈലം എന്താണ് മാർജിൻ പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറിയിലോട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി ഇത് മോണോകോട്ട് റൂട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ സൈലം വെസൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ വാസ്കുല ബണ്ടൽസ് ആറിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ മോണോകോട്ട് റൂട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എഴുതേണ്ടത് ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ എസ് എ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊളക്കേഷ്യ റൂട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ